Sobre el mediodía de este jueves 7 de abril fue herido el exdiputado de Santander Álvaro Celis Carrillo en un intento de robo en la carrera 24 con calle 16 del barrio San Francisco de Bucaramanga. El político santandereano, hermano del ex senador Bernabé Celis, se movilizaba en su camioneta cuando fue abordado por dos hombres en una motocicleta quienes intentaron hurtarle un costoso reloj que llevaba. Según las primeras versiones, Celis Carrillo puso resistencia y los asaltantes lo hirieron con un disparo de arma traumática en el rostro, huyendo del lugar de los hechos. El exdiputado fue trasladado a un centro asistencial en donde se recupera de las heridas. Varias reacciones han generado videos que circulan en redes sociales donde se ve cómo transportadores de carga arriesgan su vida al decidir pasar por el sector conocido como el Canelo, afectado por los deslizamientos de los últimos días en la vía Curos-Málaga, desatendiendo la restricción hecha por el Invías, mientras el consorcio Vías de Colombia adelanta las labores pertinentes. Tenemos un box que colapsó parcialmente, entonces, eh, tenemos un paso muy, muy pequeño y no tiene condiciones de seguridad para los vehículos y los usuarios de la vía. Por eso la vía está cerrada completamente. Sin embargo, tenemos usuarios que rebeldes que, que se han metido prácticamente a la fuerza. Pues nos toca detener el, el, la, la máquina, nos toca parar todo y, y mejor dicho, poner a rezar para que no suceda algo, para que no se venga eh, otra emergencia. Entonces, las personas que están haciendo eso digamos, están atentando contra su misma integridad física porque no, no podemos garantizar la seguridad de los usuarios cuando, cuando se, se meten a la vía a la fuerza. Entre tanto, el consorcio Vías de Colombia manifestó a través de comunicados oficiales que no se hacen responsables por los accidentes que se deriven o hayan con ocasión al incumplimiento por parte de los usuarios que no acaten las instrucciones de los manejadores de tráfico y de las medidas adoptadas por el proyecto. Por lo tanto, se le solicita a la comunidad abstenerse de hacer uso de este corredor, dado que la presencia de vehículos y personas en este sitio pueden poner en peligro la integridad física de los usuarios de la vía y obstaculizan el normal funcionamiento de la maquinaria que se dispuso para poder superar rápidamente la emergencia. La caída de un árbol generó un accidente vehicular en la vereda La Venta del municipio de Florian, hecho que ocurrió cuando un automotor de servicio público de la empresa Ricaute se movilizaba por una de las vías del sector, siendo impactado por esta especie vegetal de gran tamaño. Por fortuna, tan solo fueron daños materiales, ya que quienes se encontraban dentro del vehículo sufrieron lesiones leves sin revestir gravedad. Al sitio acudió la Policía Nacional, quien con la ayuda de la comunidad retiraron el árbol y auxiliaron a los pasajeros.